。今天呢，我们来完成角色贴图的绘制。首先，我们要做的呢是角色的颜色以及阴影的绘制。那么，回到 Photoshop 当中，对当前的这个 UV 进行绘制贴图。我们在 Photoshop 当中呢，对当前的角色呢进行取色，根据我们事先画好的原画。分别对应着 UV， 把颜色呢填充上。这个时候呢，务必要准确。首先是角色的面部，填充上一个肌肤的颜色，不断的去取色。这样的话，呃，一对应就可以了。关键是要准确。像是角色的舌头、角色的牙齿，这个颜色呢，如果有白色部分呢，一定不是要纯白的啊。像是马甲，像是呃整个的帽子啊，先取色，一股脑的填上，像围巾，以及衬衫的一个基础，牛仔裤的一个基础颜色。都一一的填充上，像是鞋面、鞋底儿，像是腰带，先给它上一个基础的颜色。旁边的这些小色色啊，包括枪套、枪管儿这些，都仔细的对应上。皮带扣，好，先整体的把颜色呢都。铺上去。那接下来呢，我们来绘制角色的阴影部分。好，首先呢，我们把需要绘制的局部呢给放大，选择头部的部分，进行一个最大化的显示。首先呢，还是取色。调整笔刷的一个大小，选取皮肤的基础颜色，稍微呢给它加深一些。首先是在角色的面部的转折位置进行加深，像是面颊，沿着整个的转折的方向来进行绘制。把暗部提出来，像是鼻头的位置啊，那么鼻头的这个颜色微微的做一些区别啊，好，适当的偏一点红，然后呢加深一些，眼窝的这样的区域。注意，要确定在正确的图层上面。取消了 UV， 进行观察。一开始的时候，必须去很精确的绘制位置，然后做到一定细节之后呢，我们就可以去取消到 UV， 然后自如的去绘制了。先来做整体，面颊的位置稍微的更改一下阴影的颜色。偏一点红，当然是在一个适度的范围之内。好看一下，好，那么调完之后呢，我们用涂抹工具，用一个相对来说比较大的笔触，强度适中，逐渐的去做一下柔和的工作，虚化的工作，让这个阴影变得自然一些。基本上都是这样的一个流程，就是先去填上颜色，然后加深、柔化。好，接下来呢是角色的脖子的区域，注意在绘制的时候呢，尽量要在水平位置上呢就不要再绘制了，因为会产生这种接缝。
，尽量在垂直方向的来绘制，要注意它的 U 线的一个位置。那么绘制整个手掌的边缘部分，也是应该遵循这样的原则啊，注意边缘地方呢要加按，整体的先去给它铺上一个阴影。好，那注意右微的连接部位要使用相同的一个精度。像手指的这些，凡是有转折的位置，都是应该去加阴影的地方。好，我们仔细的来绘制。除法的方式，填充阴影，在四根手指的局部来添加，把边相同的一个精度。注意手腕这部分呢，就不要画阴影了啊。好，接下来呢，我们看耳朵部分，凹进去的地方给它添加上阴影，适当的缩小一下笔触，用压感笔很仔细的来进行绘制，加深的位置。先去根据一呃 U V 的这个位置呢进行粗略的绘制，然后再取消 U V 的显示，然后整体来控制。但是耳朵正面背面的话呢，给它啊可以整体一些，主要是是跟这个呃头部的连接部位啊，像是鼻头这个位置呢，也是边缘的连接部分呢，也要把它进行一个压暗。是连接的部分进行调整。那么我们把颜色稍微偏红一些，对角色面部的红脸蛋，这样的稍微添加一些，做出一些具体的效果。他因为是年轻人，所以说呢，呃，面部的颜色可以让他丰富一些。鼻头的中间。加上一些，好，使用涂抹工具虚化一下，啊，一定要注意这个度的控制我们来根据原始的原画来取色，这是帽子的整个部分，它的边缘，它的这些地方呢，我们就要加重一下，做出阴影的效果。首先是取色，然后对它进行绘制，阴影的绘制，注意整个力度的控制。好，接下来呢是当前的这个衬衫，颜色也是先压暗一些，然后再去为它添加。转折的位置、关节的位置是最容易啊有阴影产生的。肩部的关节、手腕的关节、整个衣服的连接部分、领口。
衣服的底部，先这样。然后是牛仔裤的部分啊，牛仔裤的部分呢，我们做了正反两面，现在只分了前方的一个 U V， 所以我们要考虑到啊，就是把两个前后的相同的这个区域，相同的这种感觉的去做出来。等到分完 U V 之后，我们再去调整这个 U V， 让后面的 U V 呢跟前面的进行匹配好，接下来呢，像是这个鞋底儿跟鞋面的边缘部分，也是要添加阴影的。绘制贴图呢，是一个极需要耐心的工作。脚面、鞋面的这种皮革的凹凸，啊，用手绘的方式先把它填充上。像是整个马甲底部、顶部的一些做旧的效果，而且转折的处是最容易产生阴影、产生一些褶皱的地方。好，整体呢来进行观察一下，像是。相套的这种皮革的材质，是加深一些，把它的明暗呢提出来，可以去啊变淡一些，然后用涂抹工具进行调整柔和。对于围巾。它的阴影，这个画的时候呢，可以是随意一点啊，不要太拘谨啊，你的笔触灵活一些，这样呢看起来更自然。好，那么我们整体看一下完成阴影部分的制作。